Bonjour et bienvenue dans les 3 minutes chrono de l'UIC avec cette semaine des explications sur ce qu'on appelle le BRS, le bail réel solidaire. Le BRS est tout simplement un nouveau mode d'acquisition qui est actuellement mis en avant notamment par les collectivités locales qui vous permet d'acheter un bien sans acheter le foncier. Normalement, quand vous achetez un bien, vous achetez des parts du sol du foncier et vous achetez votre appartement. Dans une maison, c'est le terrain plus la maison. Dans le cadre d'un appartement, vous êtes propriétaire de l'ensemble. Dans le cadre du BRS, un organisme foncier solidaire va acheter le terrain et va vous le louer. Du coup, vous, vous n'achetez que le bâti, ce qui veut dire normalement une baisse de coût d'environ 40% par rapport à un appartement classique. Ainsi, si l'appartement valait 250 000 euros environ, puisque vous achetiez l'ensemble, on peut considérer qu'en BRS, ce même appartement coûtera plutôt 180 000. Du coup, l'acquéreur fait quoi L'acquéreur achète son appartement au prix de 180 000 euros et va payer une redevance à cet organisme foncier solidaire d'environ 4 euros par mètre carré. Les avantages sont clairs. Il y a un prix qui est beaucoup plus faible que dans l'immobilier classique et qui permet aux familles, qui permet aux classes populaires, qui permet aux classes moyennes de pouvoir se loger avec des appartements de grande superficie à un prix qui est accessible. En revanche, le BRS pose d'énormes problèmes en termes philosophiques, en termes d'organisation et en termes de droit, notamment en termes de crédit. Le premier problème est que dans la loi française est propriétaire d'un bien celui qui est propriétaire du sol. Ainsi, si vos parents vous donnent un terrain en donation, ce bien sera toujours à vous et votre compagne ou compagnon ne pourra pas bâtir un bien dessus avec vous puisqu'il ne serait pas propriétaire de la totalité et que les notaires considèrent qu'il y a un défaut de conseil. Dès lors, comment considérer qu'on est propriétaire si on n'a pas le foncier Ce qui veut dire que pour avoir un crédit, la banque également est bloquée. Si vous ne payez pas le bien, comment peut-elle saisir et revendre aux enchères comme elle le fait avec une hypothèque classique un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui ne peut être cédé que à des personnes éligibles. C'est pour toutes ces raisons, on va dire, juridiques, patrimoniales et techniques qu'aujourd'hui, très peu d'établissements financiers proposent des financements pour les BRS. Ils sont à peu près au nombre de deux, avec des critères très drastiques, ce qui veut dire qu'actuellement, nous sommes coincés avec une offre qui est proposée de la part des promoteurs grâce à, à l'appui des collectivités locales et des banques qui ne souhaitent pas financer. Donc le BRS, pourquoi pas en l'état actuel des choses, il faut revoir sa copie parce que sans crédit, il n'y aura pas de transaction.